Är vi, är vi igång? Ja, så är det klart. Ja, ja vet du, jag ska klä mig lite i blicken. Och... Ska jag klappa? Det kan vi tränga. Jag var på tur där. Men jag var så ung och... och... Uerfaren, man hade liksom ikke spilt inn skikkelig album før, med skikkelig produsent og lydmann og skikkelig studio. Det var jo en sånn kniven på strupen album. Det føltes som at dette er vårt siste ærlige forsøk egentlig. På den tiden var det vårt, vårt første, største og siste, på en måte. Altså det er make or break type debutalbum, tenker jeg. Ja. Jeg var jo på nippet av slutt da på den tiden. Rett før, ja. Ja, du, du var... Hadde, hadde gitt da, på en måte, ut høsten 2001, på en måte. Å se hvordan det gikk. Å se hvordan det gikk. Det gikk bra. <laughs> Så. Det var litt kniven på strupen, for det, Gnome hadde, vi hadde gitt ut plata under navnet Gnome før det, og den funket ikke. Det er godt mulig at vi bare har en sjanse nå til å lage mer musikk, innspilt form. Så det må bli så kult som mulig. Og for da hadde vi egentlig ganske mange sanger vi hadde lyst til å spille inn. Og så uh, hadde vi ikke platekontakt, vi hadde ikke penger til å spille det inn. Så, så vi ble oppdaget av Remo Reder, enmannsselskapet Broilerfarm. Så var det mye styren hvor vi skulle spille det inn uh, fram og tilbake. Så endte vi med uh, Jørgen Tren og et ut på studio. Eh, hadde, det var jo progressivt på den tiden, så vi hadde en tanke om at vi skulle bli Norges beste liveband. Og låtene vi hadde der hadde vi testet ut en god del. Så vi, vi hadde forventning om at dette skulle bli kult. Men eh, jeg tror nok vi kom fra veldig forskjellig eh, si, bakgrunn av alle oss. Da som hadde nok litt sånn individuelle forventninger til hvordan det skulle låte, og uttrykket var ikke helt satt seg på den tiden. Så det skulle bli Norges beste liveband i hvert fall. På en måte så er jo debutplatt og sant, ompatude, alt vi lærte der. Sånn vi forberedte oss og øvde, arrangerte, og lagde, lagde jo strykearrangement, blåsearrangement, bukte på musikere, saksofonister. Vi hadde jo en visjon, helt klart. Det satt jo, og så lykkes vi jo med det. Vi, vi, vi hadde veldig begrenset med tid. Vi hadde seks dager i studio. Vi spilte inn tolv sanger på seks dager. Den syvende dagen kvilte vi. Den syvende ble det fest. Festa de. Festa de, ja. Det var hektisk. Det var lange dager. Og jeg husker at det var ganske intenst og litt sånn vanskelig. Veldig masse material, materiale var vi ganske usikre på. Så vi jobbet en del i studiet med å få det til, til å låte. Jeg husker spesielt resistansen. Ja. Det som jeg husker best er første sangen vi spilte inn, som da var resistansen. Så, for det var den vi kunne best, for den hadde vi øvd på ganske mye. Så den God respons live, det, ja, ja, den den, det var bankers live. Det var bankers live. Ja. Og så um, gjorde vi det, og så kom vi inn og så skulle høre. Altså, Jørgen sa bare ingenting. Jeg tror jeg vet hva han tenkte. <laughs> ja. Hvorfor ble, hvorfor ble jeg med på dette? Og så, og så gikk vi inn igjen for å prøve en gang til, og så holdt den på sånn fram og tilbake, og Jørgen bare sånn sank sammen, så han ble mer og mer sånn lut rykka. Og så til slutt så sa han bare, vet du hva, jeg tror, jeg tror kanskje vi skal bare prøve den neste sangen heller. Vi var jo fornøyde med li vår egen live-versjon, ja. med den sånn resistansen, men han syntes det ikke var fint på, på plata. Altså når du ikke spiller sånn, så spilte man jo inn. Så han, det, for han funker ikke dette. Han er jo veldig ned på fyr, men han er så ærlig at du hører jo på det. Det handler seg litt om at vi var uerfarne i studio og uerfarne som band, så det, var liksom, det ble formet der og da. Og så telte vi til fire, og så spilte vi inn og håpte det gikk bra. Og det gjorde det jo. Det, det er en av kvaliteterne med et sånt debutalbum, typisk generelt, at du har så dårlig tid, lite penger, og så må du bare få det gjort, og du må bare ta avgjørelser og gå for det, og så stå for det. Og det er det som er kvaliteterne med det albumet, tenker jeg. Og så fikk vi høre om på til dør ut av høytalerne, som da var diametralt motsatt av den resistansen, for det var faktisk jævla kult. Så da sa han, ok, nå skjønner jeg. For han hadde jo ikke hørt på noen av det demoene vi hadde sendt han i forveien, så han ante jo ikke hva dette bandet var for noe. Men når han fikk høre den sangen, så skjønte han det. Og der begynte det på en måte. Så var det veldig kjekt, kjekt når Stian kom og ja. Karstensen var jo også med og produserte da, og hei på litt sånn stjernedryss og, og 
musikalske innslag som... Han er jo multi-instrumentalist og helt sånn geni-musiker og har hovet rundt det noe med med musikk da, og er liksom enormt kreativ og rask, så det var sånn det kom så mye forslag og ideer til løsninger hele veien da, og det var jo kult innspill som kom ifra han, Remo Reder som var han som våkte å satse på oss Jeg ble ganske blåst av lyden husker jeg, og hva Jørgen Tran bidro med, altså han han er nok en stor grunn til at vi breker med den plata der Han er det sjuende av medlemmer Så fikk oss til å høre oss så bra ut, og bedre egentlig enn det vi var. Jeg tenker at Jørgen, spesielt Jørgen, han skapte Kaisersoundet. Ja, Jørgen Tren vil jeg si er aller viktigste person for hvordan Kaisersoundet høres ut på plata. Han endret lydbildet vårt til det som det ble, det som det er kjent for på debutplata. For han er sånn som skaper et lydunivers. Sånn som vi låt når vi spilte det inn. Det var ikke sånn det låt når det kom ut. Og det var det han i Jørgen Tren gjorde. Så Ompa ble jo en enorm overraskelse, i hvert fall for min del. I forhold til hvor det enda for uttrykket vårt når vi hadde spilt sammen live og sånn, var litt annerledes. Og vi hadde ganske store drømmer og visjoner, altså vi drømte mye, og så var det sånn, ja, er dette her bare drømmer, eller? Du husker litt store drømmer? Ja, men det var jo sånn, jeg så jo litt sånn for meg, sånn som det hadde vært med lite folk, og liksom litt ville jo ikke ta helt av, jeg var ikke helt, liksom, hadde ikke så store drømmer og visjoner. Ja, du trodde det skulle bare være sånn, sånn cirka var? Ja, sånn cirka. Nei, jeg tenkte det skulle bli hundre tusen ganger større enn det, og det ble det heldigvis. For det kommer jo av og til bare en mann på de konsertene. Og nå kommer det av og til 100 tusen, så det. Du kan si at man hadde kanskje ikke så store forventninger til at plater skulle bli så bra, men man hadde forventninger til at vi kunne live-delen av plater som plater, for du måtte ha en plater for å få live-jobber. Og de live-jobberne, de hadde forventninger til at det skulle vi kanskje klare for. Så tenker jeg at vi kanskje vi tenkte at plater skulle gå bra, men vi visste ikke, og tenkte ikke at det skulle gå så bra. Det blir bra, men går bra. Det gikk jo sinnssykt mye bedre enn noen av oss hadde forventet. Jeg husker jeg satt på Mono i Oslo. Det var den plassen vi gikk på når vi bodde i Oslo og drev med musikk. Og da fikk jeg en telefon fra Remo Reder, der han sa at vi hadde solgt 10 000 plater. Det var sånn mind-blowing. Da tenkte jeg, greit, vi klarte det. Vi spilte jo det året når du valgte å fortsette i Verne. Vi spilte jo 150 konserter rundt og gang i Norge. Hver dag fikk vi høre det samme. Folk har ikke sittet på maken og ikke hørt på maken. Det var kjempe... Det var motiverende. Du har ikke tenkt å gi deg etterpå da? Nei, ikke etter det. Men jeg merker jo allerede på høsten da, at det begynte å... På den turnéen før jul begynte det å gå bra. Første gangen jeg hørte det, da satt jeg på... Da jeg spilte på sementen. Og da hadde jeg aldri hørt om Kaisers. Så satt jeg på nabopubben. Hvis dere har tenkt å være med, så kan dere være med nå! Nei, så kom det en fra sementen inn og sa at du må komme inn og høre på jækla bra konsert her. Kaiser og orkestra som spiller. Jeg hadde aldri hørt om det. Så ble vi bare ledet inn gjennom en dør der, ikke sant? Så lå jeg opp på det. Det første jeg så var Jan Ove som sto på et bord og sang. Det var mitt første møte med Ompa Drød. Da var det vel helt smikkfullt, men det var jo trangt, ikke sant? Så det var jo jeg, så jeg ble jo utrolig fascinert av han vokalisten som sto på der. Det var helt crazy, liksom. Så da hørte jeg jo på, var inne og hørte på platene og ble veldig fascinert av lydbildet spesielt da, altså det er noe med at hadde du spilt inn de låtene i dag så tror jeg altså det hadde ikke blitt det samme, jeg tror det var noe med hele den det at jeg ikke var så ekstremt god til å spille heller liksom det er fint sagt jo, men sant, men det var noe med det men du kan høre på en måte viljen i det jeg kan gjøre der, at det kan vil så sinnssykt, og at det kan selvfølgelig som du sier at du hadde seks dager på det det er et veldig godt debutalbum, men i ettertid så er det jo ting som jeg synes ikke alle, det er tolv låter der 
så är alla låtarna lika kul visst fyra fem av låtarna på ett album på en titel låta fortsatt är er fantastiskt bra i ett fem år ja då tror du ska få nöjd liksom om du då lager fem album och det er, du håller den fyra fem låtar är er fantastiskt bra mm. ja, då har du en väldigt bra konsert du kan du kan spela lite på liksom det gäller alla band i världen om på till dör är på mode sån huvudsång det är på mode Kaisers orkestra komprimerat ner till liksom en sång där har du allt som är liksom var och och blei så det är det är er favoriten det det alltså vi skulle snacka som milestones på plattan ja. så så är er den så tror jag sätter den allra överst mm. kan man lika bäst då gott spörsmål det är er ju lite vanskligt att svara på sidan med har spelat i sängen i hel Litt som hvis du må velge mellom alle barna dine, hva som er favoritt barna ditt, litt sånn. Jeg likte, altså, men jeg vil si, jeg vil si um, om på tur du og så vil jeg si Bønn for helvete er en sånn milestone, mm. og så vil jeg si uh, faktisk resistansen. Kontroll på kontinentet. Ja, og så er det jo 170 og kontroll på kontinentet også. Det er mange på den platen som er... Jeg forstår jo hvorfor den platen ble så populære, for det er en stinsig bra plata. Jeg tror 170 er min favoritt det er mange mange vanskelige at vælge nu fordi jeg så særing på sin måde men jeg, jeg liker godt bris og så er jo chauffør til passager mm. synes jeg er veldig vel en av mine favoritter den faktisk den er veldig bra faktisk så de to er kanskje mine favoritter den forbinder jeg med scenebetændelse og den låten der hvorfor det for at begynde med så begyndte med men jeg spilte den med felg så skulle løftes op og slå på på, på på oljefat Och där gärna där det, det blev så slit sånt så jag skulle ända upp med senabetänkelse så en väldigt fysisk krävande låt. Därför blev den spilt så mycket ett vart. Ja, jag tror det. Men så jo om arrangemangen då. Så ja. Och det måste man vara när man var färdig med albumet själv och skulle höra igen när vi lag med våra vänner i Real Ones var det. Så var våra kompisar och framdeles där. Så var det de som var med och hörte igenom hela plattan i i en eller annan källar och så skulle man skriva ner favorit sanger för att välja en singel. Var du med på det? Nej. Så skrev alla ner kassen alltså det som ni de mente var den bästa utan att diskutera så hörte du färdig på så skulle folk säga som ser om det tegnar sig en en som alla vill ha ni olika låtar. <laughs> Blev det lanserat som av de 12 som den må vara singel. Och där visar lite av Det var ingen singel det på på att för radio det är er ju för radio. Så det, så du får många olika favoriter. Och tydligen helt forskjellig, och därför så spelade alla låtarna en god en, en viktig roll. Ja. Yeah. Vad er din favoritlåt på där idag? Uh, idag. Det er kanske lite för att vi har spelat den lite men för exempel Deck Bore är er ju lite kul och bara höra det. Ehm um, men av, av det vi spelar så syns ju kanske Ben från helvete eller någon gång där då. Men vad är det? Jag kan aldrig tänka mig liksom att uh, Hvis du hadde produsert den bedre, så tror jeg ikke at platen hadde blitt bedre, på en måte. Det er noe med den, den sounden der. Autentiske uttrykket der, ja. som er interessant, ja. synes jeg. Absolutt. Så jeg eh, rangerer jo Ompater og Dør veldig høyt da, faktisk, på den helhetlige. Og den er jo en signatur og veldig viktig start for et sånt band som dette her da. Så. Hvis du skulle gjort en endring, så hadde allt ändrar sig. Alltså det er som att ta ut en sån domino av ett sånt stort byggverk. Jag syns det är er en perfekt debi. Det är er nog magiskt med den den första gången du verkligen klarar det och det får oss vara där. Då är det egentligen bara se på kan ju kan ju för allt man gjorde blev blev ju riktigt. Husk det när man ska göra det igen. Lite sån och så prövar du förädla det då. Det det er såna måste vara på något sätt. Ja, nej jag har tänkt den uttrycket där den nerven i den platen där den den lite vill gjort annars på I wouldn't change it thing